हॅलो नमस्कार मॅडम हा नमस्ते नव्वद पॉईंट चार मेगा हट्स रेडिओ वसुंधरा आवाज बारामतीचा एसिक श्रोते हो आज आपण धन्वंतरी या कार्यक्रमामध्ये भेटणार आहोत डॉक्टर राजश्री नाळे यांना मॅडम मनोविकार तज्ज्ञ आहेत तालुका फलटण जिल्हा सातारा येथून आज आपल्याशी त्या फोनिंगच्या माध्यमातून बातचीत करणार आहेत मंडळी आपल्या सर्वांना माहितच आहे की सध्या संपूर्ण जगावरच कोरोनाचं संकट आलेलं आहे आणि या कोरोनाच्या संकटामध्ये स्वतःची सुरक्षा कशी करावयाची आणि सकारात्मक राहून मनाचा कणा कणघर कसा ठेवायचा किंवा अशा परिस्थितीमध्ये ताण चिंता भीती सततचे विचार यासारखे सुद्धा तणावाची काही परिस्थिती निर्माण होते मग अशा वेळी या संकटात्मक सकारात्मक राहून सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून किंवा कसा ठेवायचा याविषयीचीच बातचीत आज आपण डॉक्टर राजश्री नाळे यांच्याशी करणार आहोत नमस्कार मॅडम नमस्कार सर्वांना नमस्कार स्नेहल नमस्कार मॅडम आपला परिचय सुरुवातीला आमच्या श्रोत्यांना करून द्या डॉक्टर राजश्री नाळे फलटन येथे गेल्या पंधरा वर्षापासून वैद्यकीय सेवा करत आहे मनोविकार तज्ज्ञ म्हणून आणि माणसोपचार तज्ज्ञ म्हणून पूर्ण हजारो रुग्णांच्या सोबत त्यांच्या सगळ्या गोष्टी शिकताना मला असं जाणीव झाली की फक्त औषध गोळ्या घेऊन उपयोग नाहीये त्याच्याबरोबर आपल्याला सर समुपदेशन आणि वेगवेगळ्या हिलिंगच्या पद्धती त्यांना द्याव्या लागणार आहेत बरोबर आहे त्याच्यासाठी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक नावाची अत्यंत प्रभावी उपचार पद्धती त्याच मी घेते आणि त्याच प्राणिक हिलिंग म्हणून आहे ते देखील मी लोकांना शिकवते आणि लोकांना प्राणिक हिलिंग द्वारे देखील उपचार करते अशा इतर देखील पद्धती आहेत त्याचा उपचार आपण आपल्या रोजच्या वैद्यकीय सेवेमध्ये करतो त्याचबरोबर आध्यात्मिक संस्था आहे हे एडिट करा सामाजिक संस्था तेजग्यान फाउंडेशन नावाची आहे त्यांच्या मी अनेक वर्ष सामाजिक कार्य केलेलं आहे आणि त्याचबरोबर प्राणिक हिलिंग या संस्थेबरोबर सुद्धा एक गेली दोन तीन वर्ष आपण कार्यरत आहोत अच्छा नक्कीच खूपच चांगल्या पद्धतीने आपण जे कार्य करताय ते खरोखरच अतुलनीय आहे मॅडम सध्या लॉकडाऊनची परिस्थिती आहे आणि या काळामध्ये सध्याच्या परिस्थितीमध्ये कोणकोणत्या प्रकारची मानसिक आजाराची लक्षणं उद्भवू शकतात याविषयी आपण श्रोत्यांना कशा पद्धतीनं मार्गदर्शन कराल बरोबर लॉकडाऊन हा अचानक आलेली गोष्ट आहे ज्याची पूर्वकल्पना किंवा त्याची ज्याची कल्पना कधीच कोणी केली नव्हती आणि ही त्याच्या आधी आणि लॉकडाऊन का आला हे आपल्या सगळ्यांना ज्ञात आहे कोरोनाचे जे आपत्कालीन संकट किंवा कोरोनाची जी सद्यस्थिती आपण सगळे पाहत आहोत त्यामुळे लॉकडाऊन हे एक उपाय आहे तो लॉकडाऊन कडेच बघताना मुळात आपण भीती किंवा हे अपरिहार्य आहे किंवा हे असं का असं न पाहता लॉकडाऊन हाच एक उपाय म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं तर इथेच आपला सकारात्मक दृष्टिकोन होतो तर ह्या लॉकडाऊन मध्ये असल्यामुळे रोजचा सगळ्यांची दिनचर्या बदललेली आहे लहान मुलं घ्या वयोवृद्ध माणसं स्त्रिया पुरुष हे जे रोजचे जे रोजची त्यांची पळापळीची काम कामे होती किंवा ज्या पद्धतीने त्यांचं शेड्यूल्ड होतं दिनचर्या ते पूर्णच बदलले आणि आता ह्या बदललेलं शेड्यूल सुरुवातीला छान वाटलं काही सात आठ सात ते आठ दिवस वेळ मिळाला खूप छान वाटलं पण नंतर नंतर सगळ्यांना ते कंटाळवाण वाटायला कारण नाही म्हटलं तरी हे एक जेलच म्हणायला हरकत नाही स्वतःहून आपण स्वतःला विलगीकरण केलेलं आहे आणि स्वतःहून आपण आपल्या घराच्या बाहेर अजिबात पडत नाहीये तर त्याच्यामुळे लोकांना चिडचिड होतीये संताप येतोय उगाच छोट्या छोट्या गोष्टीवर कारण नसताना खूपच मोठ्या पद्धतीने रिएक्शन दिल्या जात आहेत निराशा येते आहे किंवा भीती वाटते की हा कोरोनाचा संसर्ग आमच्या गावात येईल का आमच्या घरात येईल का कोणाच्या मार्फत मला अशी भीतीची लक्षणं झोप येत नाहीये काही लोकांना सतत एकेकेचे विचार येत आहेत काही लोकांचा एक एक कृती किंवा विचार ज्याला ओसिडी असं म्हणतात ते काही लोकांचं वाढलेलं आहे पण बेसिकली जास्त निराशा आणि भीती ह्या दोन गोष्टी जास्त मोठ्या प्रमाणात चिडचिड संताप झोप मिळणं ह्या गोष्टी मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या आहेत असं जाणवतं आणि आणि साध्या प्रमाणात आपण असं म्हणतो की कंटाळा येणं बोर होणं आता काय करायचं पुढची काळजी लॉकडाऊन संपेल का नाही संपणार काय होणार आहे असे बऱ्याच विचारांनी लोक असा लोकांना घेरलेला आहे बरोबर नक्कीच खूप चांगल्या पद्धतीनं आपण माहिती सांगितली यानंतरचा माझा प्रश्न आपण असा आहे की कोणकोणत्या प्रकारचे मानसिक आजार यामुळे वाढू शकतात आणि याच्यावर नेमक्या काय 
उपाययोजना केल्या पाहिजेत याविषयी सुद्धा आपण माहिती सांगा बरोबर आता आपण जे चर्चा केली ती मानसिक लक्षणांबद्दल होती भूक न लागणं अतिशय भूक लागणं किंवा झोप न येणं ही मानसिक आजाराची लक्षणं आहेत मानसिक आजार जे ऑलरेडी आहेत लोकांना त्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो की वाढ झालेली आहे किंवा काही लोकांना आता त्याच्याकडे वेळ नाही पाहायला सगळा वेळ कोरोनाकडे जातो तर काही लोकांमध्ये घट देखील झालेली आहे पण बेसिकली कोणकोणते मानसिक आजार उद्भवू शकतात तर डिप्रेशन ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो मराठीमध्ये औदासीनता म्हणतो किंवा उदासी दुसरं जे आहे भीतीचे आजार सगळ्या प्रकारचे काळजीचे आजार एन्झायटी पॅनिक डिसऑर्डर पॅनिक डिसऑर्डर म्हणजे मृत्यूची भीती की आता लगेच पॅनिसिटी येते की आता काय होणार जरा जरी सर्दी खोकला आला किंवा जरा जरी चक्कर यायला लागली तर लोकांना वाटतं की मला देखील कोरोनाची लक्षणं यायला लागली आहेत का धाप लागायला लागली जे जे सतत मीडियामध्ये जी लक्षणं दाखवली आहेत थोडी जरी शरीराला आली की लोकांची भीती वाढलेली आहे फोबिया वाढलाय काही लोकांना आत्महत्येचे पाहिले की आपण दोन लोकांनी आत्महत्या देखील केलेली आहे खरंय तर आणि राग चिडचिड हे बेसिकली आजार वाढू शकतात मानसिक आजार या कोरोनाच्या आपत्कालीन काळामध्ये अच्छा मॅडम यावर उपाययोजना काय आपण करू शकतो बरोबर तर उपाययोजनेसाठी जे ऑलरेडी पूर्वीचे मनोरुग्ण आहेत किंवा थोडस ज्यांना सायकोलॉजिकल डिस्टर्बन्सेस आहेत कमी मोठ्या प्रमाणामध्ये ह्या गोष्टी आहेत त्यांनी तर त्यांचे औषध चालूच ठेवायचे पण त्याच्या महत्वाचं आहे की लॉकडाऊनमुळे आता आपला प्रवास थांबलेला आहे तर शक्यतो सगळ्यांनी ऑनलाईन फोन द्वारे औषधं घ्यायची आहेत व्हॉट्सअप द्वारे मेसेज पाठवून किंवा फोनवरच जास्त जास्त औषधं घ्या आणि जवळच्या तुमच्या मेडिकल स्टोअर्स मध्ये काही ऑप्शन्स मिळतात का ते बघूनच आपण लोकांना औषधं देतोय जास्तीत जास्त आणि काही आपत्कालीन आहेत त्यांना आपण ओपीडी द्वारे पाहत पण आहोत पण महत्वाचं तुमची जुनी औषधं तर चालू ठेवणं महत्वाचं आहे औषधांच्या वेगळ्या कंपन्यांची औषधं देऊ शकतात सायकॅट्रिस्ट ते तुम्ही आणि नव्याने जर कोणाला ह्या गोष्टी उद्भवलेल्या आहेत उदास जास्त आपण औषधं केव्हा सुरुवात करतो जेव्हा तुमचं रुटीन पण बदललेलं आहे अगदीच झोप लागत नाही म्हणजे आता तुमच्या आवाक्या बाहेर झालेल्या आहेत एखा तो खूप पंधरा दिवसापेक्षा जास्त दिवस टिकलेला आहे आणि अत्यंत झोप मोड झालेली आहे खूप जेव्हा लक्षणं जास्त प्रमाणामध्ये वाढतात सामान्य बाकीच्या उपाययोजना करूनही किंवा इतर लोकांचे सल्ले ऐकूनही त्याच्यावर काही आपल्याला रिझल्ट मिळालेला नाही किंवा सुधारणा मिळाली नाही तर आपल्याला औषधांची गरज लागते बरोबर जवळच्या मनोविकार तज्ज्ञांना दाखवू शकता किंवा ऑनलाईन किंवा हेल्पलाईन भरपूर सुरू झालेल्या आहेत हेल्प साठी सुद्धा त्याचा पण वापर करू शकता तर तेव्हा ह्या म्हणजे बेसिकली पहिलं जे आहे औषध पण आपल्याकडे येण्यापूर्वीच जर उपाययोजनेमध्ये आपण जेव्हा येतो की ह्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं जे आहे की मुळावर उपचार करणे कुठल्याही मानसिक आजाराचं मूळ काय आहे मनात आणि भावना तर मनातील विचार आणि भावना हेच मूळ आहे तर तिथेच आपल्याला शोध लावून त्याच्यावर पूर्ण बदल करणे हे हा मूळ उपचार आहे म्हणजे सतत नकारात्मक विचार येणं आणि सतत नकारात्मक भावना येत असेल तर आपल्याला त्याचा दृष्टिकोन बदलणं तर सर्वात पहिलं जे येतं की बरेच जण सांगतात की ऍक्सेप्टन्स जेव्हा गोष्टी आपण स्वीकारतो तेव्हा साठ सत्तर टक्के तिथेच आपण बरे होतो बरोबर आहे कुठल्याही गोष्टीचा ताणतणाव राग चिडचिड नकारात्मक भावना काय येतात कारण जी घटना किंवा ज्या गोष्टी आपल्या सभोवताली घडत आहे आपल्या आपल्या रिलेशनशिप्स मध्ये आपल्या कामामध्ये आपल्या जिथे 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 आपल्याला संपर्क येतो त्या ती गोष्ट स्वीकार नसल्यामुळेच आपल्याला खूप जास्त त्रास होतो अगदी बरोबर पहिला जी पायरी असेल उपाययोजनेमध्ये आत्ता जी परिस्थिती आहे जशी आहे तशी त्याचा स्वीकार करणे कारण दुसरं आपल्याला पर्याय नाहीये हे आपल्याला करायचं आहे तर आपण त्याचा खूप मोठ्या मनाने स्वीकार करायला पाहिजे आणि स्वीकार केल्यानंतर दुसरी उपाययोजना आपला दृष्टिकोन बदलणे कुठल्या दृष्टिकोनातून आपण ह्याच्याकडे पाहणार आहोत जेव्हा नकारात्मक दृष्टिकोन असेल किंवा ब्लेम गेम असेल की हे कोणामुळे झालं ह्या देशामुळे झालं का ह्या जातीमुळे झालं का केली नाही हे लोक ट्रान्सफर आले यांनी स्वतःची माहितीच दिलेली नाहीये म्हणून कोरोना वाढला तर आरोप करत करण्यापेक्षा त्याच्याने काय होणार आहे जास्त अजून वाढणार आहे चिडचिड आणि त्या लोकांना काही न होता तुमच्या मनावर आणि शरीरावर उपचार त्याचा दुष्परिणाम होणार आहे कारण शरीर हे वेगळे नाहीत हे एकच आहे जे जे मनामध्ये विचार भावना येतात त्याचा पूर्ण परिणाम शरीरावर होतो नक्कीच नक्कीच महत्वाचं दुसरा जी पायरी दृष्टिकोन बदलणं 
हे जास्त सकारात्मक जर ठेवता येत नसेल तर न्यूट्रल दृष्टिकोन आहे आता तर असं सगळं घडलेलं आहे आपल्याला ह्याच्यावर नक्कीच लोक त्याच्यावर पूर्ण लक्ष ठेवून त्याच्यावर चेंजेस करतात किंवा सगळे लोक करतात आता आपल्या हातात काय आहे ते आपण करायला हवं पॉझिटिव्ह दृष्टिकोनानु ह्याच्यातून बघायला पाहिजे की याच्या चांगल्या बाजू कुठल्या जसं काटा आणि छापा दोन्ही आहे बाजू असतात कुठल्याही घटनेला फायदे आणि तोटे नुकसान आणि लाभ या दोन्ही गोष्टी असतात तर आपण नुकसानाकडे पाहायचं आहे जास्त होऊ नये त्याची काळजी घ्यायची पण जास्त फोकस कॉन्सन्ट्रेशन आपण जेव्हा फायदे ऍडव्हान्टेजेस याच्याकडे बघतो तेव्हा मला खूप रिलॅक्स वाटतं त्यामुळे मध्ये सगळ्यात महत्वाच्या ज्या दोन गोष्टी मी सांगेल की स्वीकार करणं गोष्ट दुसरी गोष्ट त्याच्या त्याची जमेची बाजू बघणं की ह्या गोष्टीमुळे काय काय जमेच्या बाजू लॉकडाऊन मुळे माझ्या घरात काय काय जमेच्या बाजू झालेल्या आहेत लॉकडाऊन माझ्या स्वतःमध्ये काय फायदे झालेले आहेत किंवा काय लाभ झालेले आहेत तोटे पण झालेले आहेत पण फायदे सुद्धा झालेले आहेत त्याच्या देशामध्ये काय फायदे होत आहेत जगामध्ये काय फायदे होत आहेत निसर्गामध्ये काय फायदे होत आहेत तर जेव्हा फोकस आपण बदलतो तेव्हा पूर्ण आपल्याला रिलॅक्स आणि शांत वाटायला लागतं आणि चिडचिड वैताग या गोष्टी कमी व्हायला लागतात मुख्य उपाययोजना मी सांगेल की ज्या आंतरिक आहेत कारण मन हे दिसत नाही त्याचप्रमाणे उपाययोजना पण ह्या दिसत नाही ज्या आंतर आंतरिक बदल करणं ही एक महत्वाची गोष्ट आहे नक्कीच खूपच चांगल्या पद्धतीने आणि उपयुक्त अशा पद्धतीची माहिती आपण या प्रश्नाची दिलेली आहे मॅडम यानंतरचा माझा प्रश्न आपण असा आहे की सध्याच्या परिस्थितीमध्ये बऱ्याच जणांची ओरड अशी आपल्याला ऐकायला मिळते की अनेकांचा वेळच जात नाही खूप बोर होत आहे आणि त्याच्यामुळे मग राग चिडचिड ताण निर्माण होतो तर अशा विषयी या विषयी आपण काय मार्गदर्शन करेल त्यांना बरोबर तर जसं मी म्हंटल की लॉकडाऊन सुरुवातीला छान वाटलं दोन तीन दिवस चार पाच प्रत्येकाच्या स्वप्न पूर्ण झाल्यासारखं झालं प्रत्येकाचा एक मग आपण वाक्य ऐकतो की मला वेळच नाहीये मला हे मला वेळच नाही आणि आता भरपूर वेळ मिळालेला आहे लोकांना तर पॅराडॉक्स विरोधाभास निर्माण झालेला की काय करू या वेळेचं म्हणजे पूर्वी वेळ नव्हता तेव्हा करायच्या होत्या बास्केट म्हणतो ना आपण आपल्या माझ्या बास्केटमध्ये हे करायचं राहिलं आणि आता वेळ आहे तर काय करावं सुचना असं पॅराडॉक्स म्हणजे आपलं मनच आपल्याला फसवतंय का असं आपल्याला बघायला लागेल आणि गोष्ट बोर्डम याच्यासाठी ज्या महत्वाच्या गोष्टी आहेत की राग छोटी चिडचिड तर जे महत्वाचं की छंद जोपासणे प्रत्येक काही ना काही छंद आहे आणि जसं आपण म्हणतो की बोर्डम ही क्रिएटिव्हिटीची जननी आहे माणसाला जास्त असं ज्या एखाद्या व्यक्तीला उठायचा कंटाळा आला म्हणून रिमोट कंट्रोलचा शोध लागला की तो इतका आळशी होता की त्याला टीव्हीचं बटन चालू करायचं नव्हतं जे लोक जितका आळस तेवढं त्यांनी शोधत केलेलं आहे तर ह्या गोष्टी बोर्डम ही शोधाची जननी होऊ शकते आपल्या आतील ज्या सगळ्या लपलेल्या क्रिएटिव्हिटी सृजनशीलता लपलेले आपले जे गुण आहेत ते बाहेर तर काही लोकांनी कविता केलेल्या आहेत काही लोकांनी भरपूर पेंटिंग केलेले आहेत काही लोकांनी योगासनं मोठ्या प्रमाणात केलेली आहेत तर सगळ्यांनी जे जे आपल्या आतमध्ये छंद किंवा आपली जी पॅशन आहे कोणी गाणी गायलेली आहेत कोणी लेख लिहिलेले आहेत तर ज्या काही आतमध्ये ज्याला वेळ नव्हता ते छंद जोपासले पाहिजेत ती पॅशन आपण पूर्ण केली पाहिजे असं वाटते खूप सारं रिडिंग आहे इतके सारे पुस्तकं आहेत ब्लॉग्स आहेत आजकाल आपल्याला ह्याची अजिबातच कमतरता नाहीये बरोबर आहे सगळ्या गोष्टी आपल्याला उपलब्ध आहेत फ्री मध्ये पण आहेत सगळ्या पद्धतीने उपलब्ध आहेत तर त्याचा पण भरपूर फायदा लोकांनी घ्यायला पाहिजे आणि मग घरामध्ये वयस्कर माणसांची खूप काळजी घ्यायला पाहिजे कारण सगळ्यांचंच रुटीन बदलले लहान मुलांची काळजी घ्यायला पाहिजे देखील ऑनलाईन खूप गोष्टी खूप खेळ मनोरंजन कोडी कथा या गोष्टी आलेल्या आहेत त्याचा फायदा घेऊन किंवा आपल्या ज्या जुन्या गोष्टी राहिलेल्या त्या पूर्ण कशा होतील म्हणजे छंद पॅशन जोपासणे आणि नवनिर्मिती करणे नव्या पद्धतीने त्याच गोष्टी करणे हे ह्याच्याकडे आपण पाहिलं पाहिजे आणि राग आणि बोर्डम असं जर म्हणाल तर सध्या तेजग्यान फाउंडेशनचे दोन चॅनेल आहेत तर त्यावर देखील खूप छान पद्धतीने सकाळी दुपारी एक वाजता आणि संध्याकाळी साडेपाच वाजता असं पाऊन तासाचं युट्यूब सरशी युट्यूब सरशी तेजग्यान फाउंडेशन आणि युट्यूब हॅपी थॉट 
तेज ज्ञान फाउंडेशन असे दोन चॅनेल वर त्यांचं ब्रॉडकास्टिंग होत आहे त्याच्यामध्ये पण खूप सुंदर पद्धतीने सरशीनी फक्त लॉकडाऊन साठीच नाही तर आपल्या पूर्ण जीवनाला शक्ती मिळेल पूर्ण जीवनाला गती मिळेल असं सगळं समाजाचं दृष्टिकोन बदलण्याचं काम केलेलं आहे तर ते देखील मी आवाहन करेल की जास्त जास्त लोकांनी ते जर पाहिलं तर आपोपच घर बसल्या बसल्या मनाचा कणखरता वाढणार आहे आणि पूर्ण जीवनाला शक्ती पण मिळणार आहे नक्कीच खूपच चांगल्या पद्धतीने आपण या विषयीची माहिती दिलीत आपण याच्यावर काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत हे अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं सांगितलेलं आहे मग अशा आपण सांगितलं की वयोवृद्धांच्या आणि लहान मुलांची आपण काळजी घेतली पाहिजे तर ती नेमकी कशा पद्धतीनं मुलांची चिडचिड जास्त वाढलेली आहे घरी असल्यामुळं जास्त हट्ट आणि मोबाईल्स मध्ये जास्त टीव्ही मध्ये चॅनेल्स मध्ये जास्त गुंतलेली आपल्याला पाहायला मिळतात तर आपण कसं मार्गदर्शन कराल बरोबर मला असं स्पष्टपणे वाटतं की खूप महिला आज बाहेर काम करतात नोकरी घर या दोघांचा बॅलेन्स संतुलन सांभाळत त्या करतात त्यामुळे पूर्वीही मुलांकडे हवा तेवढा वेळ द्यायला वेळ नव्हता आणि आताही जेव्हा पाहते की त्यांना दिसत आहे की मुलांचा जास्त वापर मीडिया सोशल मीडिया वापरण्यावर होत आहे पण हे सगळं आपल्यावर जसं म्हणतो मन हे दुधारी शस्त्र आहे तशी प्रत्येक गोष्ट टीव्ही जेव्हा सुरुवातीला आला तेव्हाही खूप लोकांनी ऑब्जेक्शन घेतले मग कलर टीव्ही झाला मग मोबाईल आले मग आता तंत्रज्ञानाचं युग आहे टेक्नॉलॉजीचे इतके सारे ऍप्स आहेत तर प्रत्येकच दुधारी शस्त्र आहे त्याचा आपण चांगलाही खूप मोठ्या प्रमाणात वापर करू शकतो आणि तेवढाच निगेटिव्ह वापरही होऊ शकतो हे सगळं आपल्या स्वतःच्या मर्यादेवर अवलंबून आहे त्यामुळे हा प्रत्येक आई वडिलांचा स्वतःची जबाबदारी ठरते की आपण त्याला त्याचं डिस्टन्सिंग कसं पाळायचं तीन महत्वाच्या गोष्टी आपल्याला शिकवल्यात सोशल डिस्टन्सिंग सतत मास्क वापरणे चेहऱ्याला हात न लावणे आणि वारंवार हात धुणे चेहरा धुणे ह्या गोष्टी आपल्याला शिकवल्या आहेत लॉकडाऊन मध्ये त्याच पद्धतीने ते डिस्टन्सिंग आणि ती मर्यादा मुलांवर कशी घालायची हे वैयक्तिक प्रत्येकाच्या घराचं कल्चर आहे आणि ते त्या आई वडिलांनी केलं पाहिजे त्यासाठी प्रथम आई वडिलांचा कंट्रोल हवा आहे मीडियावर आणि कारण मुलं हे अनुकरणाने शिकतात तर लहान मुलांचे खूप सारे ऑनलाईन गोष्टी आल्यात त्याला पुन्हा ऑनलाईनच गोष्टी आणि जुन्या काळी आपण आपल्या वेळी जेव्हा काहीच नव्हतं अगदी टीव्ही आणि मोबाईल नव्हते तेव्हा कितीतरी खेळ आपण घर बैठे दोन दोन महिने खेळलेलो आहोत तर ते सगळे खेळ पुन्हा आलेले पण पाहतो आपण व्हॉट्सअपला नव्याने ते शिकत आहे गोष्टी खूप मोठं माध्यम आहे रामायण महाभारत आता सुरू झालेलं आहे चांगल्या जुन्या सिरियल्स पण सुरू झाल्या त्याचा पण फायदा घेऊ शकतो तर सगळ्या मुलांचा काळजी घेताना त्यांच्या आहाराची काळजी त्यांच्या मनाची काळजी त्यांच्या शरीराची काळजी आणि त्यांची सृजनशीलता क्रिएटिव्हिटी ही त्यांच्या मनामध्ये आता उमलत असते त्यांची स्वभाव उमलत असतो या सगळ्या गोष्टींची काळजी आपण खूप चांगल्या पद्धतीने हळूवारपणे घेतली पाहिजे आणि घेताना त्यांना समजूनच घेऊन कारण ती लहान आहेत आपण मॅच्युअर आहोत ऑलरेडी तरी मुलं खूप चांगल्या पद्धतीने आता सपोर्ट करतात आणि कॉपरेट पण करतात असं आपण पाहत आहोत बरोबर आणि वयस्कर माणसांना जुन्या काळी आपण म्हणतो की आपल्याला वेळच नव्हता त्यांना द्यायला त्यांचं थोडस वेगळ्या पद्धतीच्या गोष्टी असतात किंवा वेगळ्या पद्धतीचे छंद सगळंच वेगळं असतं आपल्याला फक्त त्यांना वेळ द्यायचा आहे चांगल्या छान गोष्टी त्यांच्याशी बोल फक्त वेळ त्यांना दिला तरी पुरेसा आहे त्यांची खाण्यापिण्याची काळजी तर सगळेजण घेतच असतात दवाखान्याची काळजी सगळेजण घेत असतात आता खूप सारे वयस्कर लोक इकडे तिकडे गेलेले अडकले त्यांच्या औषधांची गैरसोय झालेली आहे पण या सगळ्या गोष्टी सरकारने खूप चांगल्या पद्धतीने हँडल केलेल्या आहेत तर सामान्यपणे त्यांना वेळ देणं काळजी घेणं कौतुक करणं त्यांच्या कलेने घेणं या गोष्टी आपण मॅच्युअर पद्धतीने आपण करायला पाहिजे आणि हे सगळं करता करता त्यांना जसं मी सुद्धा घरामध्ये संध्याकाळी आम्ही एक तास योगासनं करतो त्या निमित्ताने नव्याने योगासनं ती आपल्याकडून शिकत आहेत एक नव्या गोष्टी ज्या आपल्याला येतात मेडिटेशन वेगवेगळे मेडिटेशन लहान मुलांसाठी सुद्धा असतात तर आम्ही संध्याकाळी रोज त्यांना मेडिटेशन शिकवत आहोत आपल्या आपण आता शिकवण्याची वेळ आहे वाचायचं कसं वाचून पण ही कला आहे लिहायचं कसं तर जे आपल्याला येतं ते आपण त्यांना शिकवणं आणि त्यांच्याकडून पण अनेक गोष्टी शिकणं बरोबर आपल्याला खूप गोष्टी शिकवतात या काळामध्ये आणि अगदी त्यांना किचन पासून सगळ्या जबाबदारीची सवय असायला पाहिजे आता पेरेंटिंगचं असं असतं की आपण सगळं त्यांच्या हातात देतो आणि आपणच म्हणतो की ते आपलं ऐकत नाही आहेत जबाबदारीची जाणीव देणं की ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी तुझी जबाबदारी आहे त्यांना इन्व्हॉल्व करून घेणं फक्त त्याची पद्धत महत्वाची आहे अत्यंत हळूवारपणे कुठेही मनावर व्रण न उठता जखमा न होता आणि त्यांना 
समजून की हे मी का करत आहे भूमिका त्यांना समजली की आई बाबा माझ्याशी असं का वागत आहेत जेव्हा त्यांना भूमिका पटते तेव्हा ते आपल्याला सपोर्ट करतात नक्कीच ऑर्डर केली तर ते खरे खूपच चांगल्या पद्धतीने या प्रश्नाचं देखील आपण उत्तर दिलेलं आहे यानंतरचा शेवटचा प्रश्न माझा आपण असा आहे की सध्या लोक घरीच असल्यामुळे आहार आणि घरच्या घरीच त्यांना व्यायाम बरोबर कशा पद्धतीने केला पाहिजे याविषयी थोडस मार्गदर्शन बरोबर आता ह्याच मार्गदर्शन मार्गदर्शन देखील खूप मोठ्या प्रमाणात सगळीकडे उपलब्ध आहे पण स्वतःचं शरीर हे आपण जास्त सगळ्यात मोठा डॉक्टर कोण तर आपण स्वतः आपल्या स्वतःच्या शरीराला आणि मनाला आपल्यापेक्षा जास्त कोणी चांगलं ओळखू नाही शकत त्यामुळे माझ्या शरीराला काय आवडतं आणि काय सोचतं हे आपल्यास जास्त माहित असेल जरी एखाद्याने सांगितलं की डाळ खा जास्त चांगले प्रोटीन आहेत पण एखाद्याला डाळ सोसत नाही तर त्याचा एक थोडासा अंदाज बांधून ते पाहून पीत वात प्रकृती प्रमाणे वेगवेगळा आहार असतो पण आता लॉकडाऊनच्या याच्यामध्ये जास्त धावपळ कोणीही भाजी फळं ह्याचे न करता कारण आपल्याला कमीत कमी अजून एक महिना तरी चांगल्या पद्धतीचं लॉकडाऊन आपल्याला सगळ्यांना पाळायचंय नक्कीच आणि अगदी लॉकडाऊन उठल्यानंतरही काय करायला पाहिजे तेही आपण नंतर पाहूयात पण लॉकडाऊन आता आहे तोपर्यंत साधं जेवण जसं आपण पूर्वी जेवायचो साधं वरण भात जे काही घरात उपलब्ध आहे तेच वेगळ्या पद्धतीने करणं हे महत्वाचं आहे जास्त सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करून तर वरण भात भाजी भाकरी ताक दही प्रोटीन्स जास्त गेले पाहिजे मी म्हणणार नाही की फळं आणा भाज्या आणा खूप जे काही घरात आहे कारण मूड आलेले कडधन्यात ते भरपूर प्रोटीन आहे तर जे काही घरात उपलब्ध आहे तेच वेगवेगळ्या पद्धतीने क्रिएटिव्हली आपण आता लॉकडाऊनच्या काळामध्ये खायला पाहिजे आणि स्वतःची काळजी घ्यायला पाहिजे पण दूध तर उपलब्ध आहे तर दूध ताक दही याचा मोठ्या प्रमाणात वापर करायला पाहिजे ज्यांना सोसत त्यांनी आणि सगळ्यात महत्वाचं लॉकडाऊन मुळे आपण बाहेर जाऊ शकत नाही तरी काही लोक बाहेर वॉकला जात आहेत ते अत्यंत चुकीचं आहे त्यांनी आदेशाचं पालन करायला पाहिजे आणि घरामध्ये सगळ्यात जे सोपे व्यायाम आहेत म्हणजे योगासनं पण काही लोकांना योगासनं जमत नाही तर त्यांना जमत नाही तर स्ट्रेचिंगचे व्यायाम करणं स्वतःच्या बॉडीला वेगवेगळ्या पद्धतीने स्ट्रेच करणं अगदी लहानपणी आपल्या शाळेमध्ये प्रार्थनेच्या वेळी जे स्ट्रेचिंग घ्यायचे जे साध्या व्यायाम घ्यायचे ते सुद्धा व्यायाम करायला हरकत नाही घरातल्या घरात फिरायला हरकत नाही आणि व्यायामाबरोबर सगळ्यात महत्वाचं जे आहे जर काहीच जमत नसेल ज्यांना सूर्यनमस्कार येतात कमीत कमी बारा सूर्यनमस्कार मंत्रोच्चारासहित करायला पाहिजे आणि त्याच्यानंतर महत्वाचे प्राणायाम करायला हवं अनुलोम विलोम कपालभाती ह्या प्राणायामाचे जे तेरा ते चौदा प्राणायाम आहेत त्यातले एक दोन तरी प्राणायाम सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात करायला पाहिजे कारण प्राणायामामुळे आपली प्राण ऊर्जा प्राण शरीर पण खूप मोठ्या प्रमाणात इम्युन होतं किंवा स्ट्रॉंग होत त्यामुळे चांगला आहार चांगली निद्रा आता लॉकडाऊन मुळे उगाच लोक सगळं शेड्यूल बदलल्यामुळे दुपारी खूप झोप काढत आहेत रात्री फार उशिरा झोपत आहे दोन तीन चार पुन्हा सकाळी उशिरा उठणं सगळंच विस्कळीत झाल्यासारखं झालं तर असं न करता जे जुनं शेड्यूल आहे दुपारी कमीत कमी झोपणं रात्री वेळेवर झोपणं तुमच्या वेळा पाळणं आणि योगासनांना जास्त भर देईल मी त्याच्यानंतर साधा सुद्धा रोजचा घरचा आहात कारण एकदा लॉकडाऊन संपल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा सगळ्या गोष्टी उपलब्ध होतीलच आणि प्राणायाम हे अत्यंत महत्वाचे पण त्याचबरोबर अत्यंत जे महत्वाचं आहे मन शांतीसाठी मेडिटेशन बरोबर जसं असं म्हणतात की मेडिटेशन इज द अल्टिमेट मेडिसिन मेडिटेशन इज द अल्टिमेट मेडिसिन कारण ह्या मेडिटेशन मुळे आपल्या ब्रेनच्या वेव्ह ह्या अल्फा होतात आणि आपली बॉडी सिस्टीम पण अल्फा वेव्ह मध्ये चालते असंच आज मी एक व्हॉट्सअपला पाहिलं ऐकलं पाहिलं आणि पूर्ण पृथ्वी पण त्या वेव्ह मध्येच खूप चांगल्या पद्धतीने काम करू शकते तर ही वेव्ह केव्हा येतात आपल्या ब्रेनच्या वेव्ह शिथिल केव्हा होतात अल्फा पर्यंत केव्हा येतात मेडिटेशन मध्ये तर जगभरामध्ये लाखो मेडिटेशन उपलब्ध आहेत तर साधं सुद्धा मेडिटेशन किंवा युट्यूबचे सिम्पल मेडिटेशन डाउनलोड करून किंवा त्यांच्यासोबत आपण करायला पाहिजे त्याच्यामध्ये मी एक पॉवरफुल मेडिटेशन नक्कीच तुम्हाला सजेस्ट करेल ज्याला म्हणतात दिवी हृदय ध्यानधारणा ट्विन हार्ट मेडिटेशन हे प्राणी फिलिंगचं मेडिटेशन आहे जे तुम्ही युट्यूबला ट्विन हार्ट मेडिटेशन असं जेव्हा सर्च करा तेव्हा मास्टर स्टीफन कोण अमेरिकेचे त्यांचं मेडिटेशन तुम्हाला उपलब्ध होईल मूळ ते मास्टर चॉक ऑफ सू यांचं आहे पण ते आपल्याला जनरल उपलब्ध नाहीये पब्लिकली पण त्यांच्या शिष्यांस उपलब्ध आणि ते त्याला वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन इन द वर्ल्ड असं त्याला प्राईज मिळालेलं दोन हजार सोळाच्या कॉन्फरन्समध्ये तर त्या मेडिटेशन मुळे लगेचच ताणतणाव रिलॅक्स होतो 
तुमचं ऊर्जा शरीर स्वच्छ होत तुमचे विचार नील होतात तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतो तुमचा स्ट्रेस जातो आणि ते चक्रांवर अवलंबून येतं ते खूप चांगल्या पद्धतीचं मेडिटेशन आहे ते तुम्ही नक्कीच ट्राय करा आणि आज जगभरात रोज दोन ते तीन वेळा पाच ते सहा हजार लोक हे मेडिटेशन करतात तर मेडिटेशनचा मूळ अर्थच असा आहे की तुमच्या मनाला अत्यंत शांतता स्थिरता आनंदाची अनुभूती रिलॅक्सेशन मिळाला पाहिजे आणि त्याचे हजारो फायदे आहेत तर मेडिटेशन पण केल्यानंतर मन मन खूप शांत होतं आणि मानसिक आजार कमी होतात पण ज्यांना ऑलरेडी मानसिक आजार खूप मोठ्या प्रमाणात आहेत त्यांना मेडिटेशन आपण अलाव नाही करत त्याच्यामध्ये हे वाढू शकतात आजार त्यामुळं ध्यानधारणा ही खूप महत्वाची आहे आणि त्याच्यासोबत माझ्यातर्फे जर मी तुम्हाला सांगेल की आपल्याला सरकारने सांगितलं की सोशल डिस्टन्सिंग सांगितलेलं तसंच आपल्या मनाचं पण डिस्टन्सिंग ठेवायला पाहिजे म्हणजे काय मनामध्ये उठणाऱ्या सगळ्या नकारात्मक विचारांचा आपण डिस्टन्सिंग ठेवलं पाहिजे त्याला लांबून पाहिलं पाहिजे दुसरं आपल्याला सांगितलं हँड हात सारखे वारंवार धुवा चेहरा वारंवार धुवा आणि सॅनिटायझेशन करा बरोबर सॅनिटायझेशन वापरा तसंच आपल्या नकारात्मक विचार आणि भावनांचं सुद्धा सॅनिटायझेशन करायला हवंय जसं आपण आपले हात आणि चेहरा सातत्याने धुतो तसेच आपल्या मनातले नकारात्मक विचार चुकीचे दृष्टिकोन इतरांबद्दलचे चुकीचे विचार आणि लॉकडाऊन बद्दलचे आणि आता कोरोना बद्दलचे चुकीचे विचारांचं सुद्धा सॅनिटायझेशन करून ते पूर्णपणे घालून टाकायला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी ईएफटी नावाची एक सुंदर टेक्निक आहे इमोशनल फ्रीडम टेक्निक जेव्हा तुम्ही ईएफटी हिंदी व्हिडिओ असं सर्च कराल युट्यूबला तेव्हा चार हिंदी व्हिडिओ येतील दोन हजार दहा साली मी ते अपलोड केले दहा दहा मिनिटाचे ते छोटे छोटे आहेत आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही ईएफटी एक छोटस अक्युप्रेशरचं टेक्निक आहे त्याने तुम्ही पाच ते दहा मिनिटात तुमचा ताणतणाव पूर्ण घालून टाकू शकता तर इट इज लाईक हा हॉट सॅनिटायझेशन निगेटिव्ह इमोशन सॅनिटायझेशन आणि नंतर आपल्याला सांगितलंय मास्क लावा बरोबर मास्क लावा सगळ्यांनी तर माझं असं म्हणणं की आपण फक्त नाक आणि चेहऱ्याला किंवा आपण तोंडाला मास्क लावतो जेणेकरून कोरोनाचा जंतू किंवा इतर जंतू विषाणू आपल्या शरीरामध्ये आपल्या सिस्टम मध्ये प्रवेश करू नये तसंच मी सांगेल आपल्या जे भाव विचार वाणी आणि क्रिया ह्याला देखील मास्क लावा म्हणजे आपण आपल्या काय आपल्या वाणीतून बाहेर पडते आता ह्या स्थितीमध्ये आपले विचार कुठले चालले त्याला देखील मास्क लावा आपण काय ऐकतोय सतत नकारात्मक ऐकत आहोत का सतत नकारात्मक विचार करत आहोत का सतत काहीतरी नकारात्मक कृती जेणेकरून आपल्या स्वतःला आणि इतरांना त्याचा दुष्परिणाम भोगावे लागतील तर ह्याला देखील आपण मास्क लावायचा आहे बरोबर तर ह्या गोष्टी आपण करायच्या आहेत नक्कीच खूपच चांगल्या पद्धतीने आपण आज आम्हाला या विषयीची माहिती दिली मॅडम श्रोत्यांना नेमका कोणता संदेश आज देऊ देऊ इच्छित आपण येस तर ह्या सेल्फ क्वारंटाईन किंवा कोरोना आपत्कालीन च्या काळामध्ये लॉकडाऊन झालेला आहे आपला देश आणि आपल्याला सेल्फ क्वारंटाईन करून घेतलेला आहे तर क्वारंटाईन स्व विलगी विलगीकरण आपण करून घेतलं आहे तर खूप मोठा काळ आहे आत्मपरीक्षणाचा अवर्षणाचा जसं एक बी असते आणि बी जेव्हा आपण जमिनीमध्ये पेरतो आणि जमिनीमध्ये पेल्यानंतर तिचं अंकुर फुटण्याआधी ती पूर्ण अंधारामध्ये असते अंधारामध्ये असते आणि मग ती अंकुर फुटतो रोपट होतं आणि मग त्याचं झाड होत लॉकडाऊन पिरियड आहे आता आपण पूर्ण दिसताना तो अंधार दिसतोय पण त्याच्या भविष्यामध्ये खूप मोठा उजेड आणि आपल्या सगळ्यांचं खूप मोठा चांगलं भविष्य ह्याच्यामध्ये असेल अशी सकारात्मक आणि पॉझिटिव्ह अटिट्यूड ठेवायचं आहे आणि हे सेल्फ क्वारंटाईन सेल्फ आत्मपरीक्षण अवलोकन करून आपण पाहायचं आहे की ही जी मनुष्य जातीवर आलेली आपत्कालीन अवस्था ही निसर्गावर नाही आलेली आपत्कालीन अवस्था आलेली मूळ कारण काय आहे तर त्याचा आपण विचार करायचा जसं जीवनामध्ये शाळेमध्ये विद्यार्थी एखादा नापास होतो तर त्याला पुन्हा त्या वर्गात बसावं लागतं जर आपण ह्या पृथ्वीवरच्या जीवनाच्या शाळेत नापास झालो तर पुन्हा पुन्हा आपल्याला ह्या गोष्टी आपत्कालीन अवस्था येईल म्हणजे आपण आपलं जीवनाचा धडा शिकलोय का आपण कोरोना क्रायसिस मध्ये आपण काय शिकलो कस ह्याला पाहायचं आहे तर लॉकडाऊन हे फक्त निमित्त आहे कोरोना क्रायसिस फक्त निमित्त आहे मनुष्याला पुन्हा जाग आणण्यासाठी निसर्गात डोकावण्यासाठी काय हानी केली तू या निसर्गाची काय हानी केली तू या पृथ्वीची काय केली तू समाजाची आणि स्वतःचीही तुझी ही जीवनशैली पद प्रतिष्ठा यंत्र तंत्र आधुनिकतेच्या मागे धावता धावता तू विसरला स्वतःला तू विसरलास तुझ्या धरणी मातेलाही थांब थोडा वेळ थांब जागा हो पुनर्विचार कर आणि आता तरी सुधार 
नक्की खूपच चांगल्या पद्धतीनं आपण संदेश दिलेला आहे आपण हा जो संदेश दिलेला आहे तो आम्ही नक्कीच आमच्या श्रोत्यांपर्यंत पोहोचू मॅडम खूप खूप छान पद्धतीनं आज आपण आमच्याशी बातचीत केली श्रोते हो आपण आज बातचीत केली मनोविकार तज्ज्ञ डॉक्टर राजश्री नाळे तालुका फलटण जिल्हा सातारा येथून त्या आपल्याशी बोलत होत्या मॅडम खूप चांगल्या पद्धतीनं आपण कोरोनाच्या संकटातून स्वतःची सुरक्षा कशी करायची आणि आपल्या मनाचा कणा कसा ताठ ठेवायचा आणि सकारात्मक विचार कशा पद्धतीने आपण केला पाहिजे त्यावरील उपाययोजना याविषयीची माहिती खूप चांगल्या पद्धतीने आपण दिलीत या कार्यक्रमात आपण सहभागी झाला त्याबद्दल वसुंधरा वाहिनीतर्फे मी रेडिओ मैत्रीण स्नेहल कदम आपले मनापासून आभार मानते श्रोते हो या कार्यक्रमाची निर्मिती होती वसुंधरा वाहिनी बारामती या कम्युनिटी रेडिओ केंद्राची धन्यवाद बरोबर आणि स्नेहल अजून एक जे आहे की लॉकडाऊन नंतर कसं वागायचंय तर लॉकडाऊन नंतर देखील तेवढंच जबाबदार वागायचंय कारण लॉकडाऊन संपलं म्हणून कोरोना क्रायसिस लगेच संपणार नाहीये आपल्याला अजून काही अनेक महिने असंच स्वतःची काळजी घ्यायची किंवा सोशल डिस्टन्सिंग आणि या सगळ्या सरकारच्या आदेशाचं पालन करायचंय आणि आपली लाईफस्टाईल कशी चेंज करता येईल कमीत कमी कसं सगळं वापरता येईल या गोष्टींकडे पूर्ण समाजाचा स्वतःचा विकास करून आपण ह्याचा देखील विचार करायचा आहे की लॉकडाऊन संपलं की पुन्हा जुन्यासारखंच न वागता कसं आपण वागायचं ह्याचा देखील सगळ्यांनी आत्मपरीक्षण करायला हवं नक्कीच नक्कीच श्रोते हो आज या निमित्तानं या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मॅडमने सुद्धा आपल्याला आवाहन केलेलं आहे घरी राहा सुरक्षित राहा चांगली आपली आणि आपल्या प्रियजनांची काळजी घ्या वसुंधरा वाहिनीच्या निमित्ताने सुद्धा तुम्हाला हाच संदेश देण्यात येतो आहे की घरी राहा सुरक्षित राहा सुरक्षित अंतर ठेवा राज्य सरकारनं दिलेल्या सूचनांचं वेळोवेळी पालन करा ही ही वेळ निघून जाईल असं म्हटलं जातं की सिर सलामत तो पगडी पचास तर अशा पद्धतीच सकारात्मक राहून चांगला विचार करून या परिस्थितीला कशा पद्धतीनं धैर्यानं सामोरं जाता येईल याविषयीचीच या विषयीचे विचार आपण केले पाहिजेत खूप छान पद्धतीने मॅडम आपण आमच्याशी बातचीत केली त्याबद्दल पुनश्च एकदा आपले मनापासून आभार धन्यवाद 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 शीतल धन्यवाद वसुंधरा वाहिनी थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू